8 horas 30 minutos em Campos. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3 lá no Face, no YouTube, no Instagram, é, também no, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa logo mais em reprise, na plena e daqui a pouco em podcast. Campos tem tempo bom agora, o Instituto Nacional de Meteorologia trouxe para hoje previsão também de tempo bom para Campos. A máxima é que não deve ser muito alta, final de semana também não deve fazer calor. Aliás, estamos no inverno, né? É para ser frio realmente. A mínima aí para o final de semana vai girar em torno de 14 a 17 graus e a máxima em torno de 25, com o tempo parcialmente nublado, é claro, é inverno mesmo. Inverno no Brasil, né? Na região sudeste, claro. Voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar. Hoje estamos conversando com o Mauro Silva, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, junto com o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa, a quem peço para que faça aí a abertura desse bloco. Aloysio, por favor. Mauro, é a cereja do bolo, né? É eleição. É, você já disputou várias eleições, é, tanto embaixador quanto disputou mesmo ali diretamente, disputou voto. Para você, o Enxapa, o candidatura sua, como se falou, se foi vice de Chicão, em 2016. É, eu conversei ontem, é, é engraçado, eu tive dois encontros ontem, foram assim, casuais, não foram, não foram marcados. Um eu já falei aqui, qual alguém do, do Alto Escalão do Barcelar, e à noite, isso foi na hora do almoço, e à noite me encontrei com outra pessoa, não vou dizer o nome também, mas que eu reputo como uma das... E eu, <coughs> perdão, eu trabalho com pesquisa eleitoral desde 89. É, é aquela coisa, Aristóteles, né? a excelência não é virtude, é um hábito. Esse tempo todo eu aprendi, por mais burro que eu seja, uma ou duas coisas. E essa pessoa com a qual eu conversei, eu reputo como a pessoa que mais entende pesquisa eleitoral em campos. Não vou dizer quem é. é. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa crítica aos garotinhos. É crítica. Inclusive, manifesta publicamente essa, essa, essa visão crítica. E, tomando uma cerveja, comendo um, um churrasco, é, um churrasco é, a picanha a cerveja de, de Lula, né? É, me disse essa pessoa Vladimir vai nadar de braçada na, na reeleição é a opinião, repito, uma pessoa que conhece tecnicamente muito de pesquisa, para mim é que mais tem de pesquisa em campos e é uma pessoa crítica ao, ao grupo como é que você encara esse tipo de declaração? é assim eu declaro é, é, eu encaro de duas formas, né? Pelo lado, um aspecto positivo, que, que é muito, que muito me alegra, e, e também de um aspecto de uma preocupação. Quando saiu essa avaliação do Vladimir Nadal de Braçada, ele foi muito coerente, muito pé no chão. Ele chamou a equipe e falou, olha só, é, continuo, quero continuar o trabalho da mesma forma que vocês vêm trabalhando. Não tem esse negócio aqui, eu não quero aqui, é, é, no nosso governo, ou em torno daquilo que a gente... É, esse discurso do já ganhou não, não pode existir aqui dentro do governo e não vai existir. Né? Porque é, é, voto é na urna. Voto é na urna. Então, de qualquer forma, isso é, é, é bom, porque mostra que o governo está no caminho certo, mas isso também é uma precaução que a gente tem que ter para não deixar de continuar a fazer o que nós estamos fazendo e trabalhando e exigindo que o governo continue. Continue trabalhando firme. Né? Eu acho que é, eleição é, sempre é, é, tem os elementos é, é, surpresa, eleição é só o ano que vem. Eu acho muito cedo para a gente fazer um diagnóstico é, dessa forma. Mas eu vejo, e dentro do, do governo também, que o trabalho está sendo um trabalho que está gerando muito resultado e trazendo uma satisfação à população, sabe, Luiz? Mas a gente que já está há tanto tempo assim na política, a gente tem que ter cuidado 
com esse tipo de declaração para que não, que não haja a questão do salto alto, porque a soberba precede a ruína. Isso é bíblico. Né? Então, tá bom, tá bom, bacana. Obrigado pelo reconhecimento e vamos continuar trabalhando e vamos continuar a fazer o que a gente tem que fazer. Eu acho que, que esse é o ponto. Esse é o ponto da questão. Mauro, é, é, essa pesquisa, <coughs> perdão, GPP, esse é o de julho, eu tive a, o, o... Vou dar o um nome, um co-irmão, o Jornal Terceira Via, o, J, o J3 hoje deu... Sim. Deu ontem, sim, é, e eu tive acesso a ela antes, aos números divulgados. Só que eu trabalhar com pesquisa há muito tempo, eu tenho um princípio, eu só analiso pesquisa que eu tenho acesso à íntegra. Porque o recorte é, pode ser favorável ou desfavorável. E o todo, claro. e o todo ser, ser outro, entendeu? Metodologia também, né? Luiz? É, metodologia, o contratante. Então, o contratante. uma série de coisas. É, e como eu não tive essa íntegra, eu preferi não, não fazer, mas vi. Porque eu fiz a GPP de março e aí sim tivesse essa íntegra dela. É, soltei várias coisas da pesquisa. E como é o mesmo instituto e uma metodologia que se pressupõe parecida, pelo menos, há uma evolução de março a, ju a, a julho. Mas, por princípio, como eu, eu não tive acesso à integridade de julho, eu preferi não fazer. Tá. Agora, vamos... É... Mas é bom até para externar isso. É... Os players. Quem são os players? Os jogadores. É... Vladimir, bem avaliado, né? candidato natural à reeleição. É... Passei um período afastado por motivo pessoal, voltei, voltei querendo me interar das coisas. E já sabia da intenção, mas aí comecei a conversar com o PT Municipal, Estadual Federal, na impossibilidade de Carla ser candidata Ninguém tem dúvida, basta olhar a votação dela para deputado estadual, né? bem votado em campos. Que tem potencial eleitoral, mas foi candidato à reeleição em município limítrofe e está pacificado no Supremo, que não, não foi. Então é Jefferson. Jefferson, né? é... reitor do IFE, né? tem um trabalho aí mostrado ao longo dos anos, uma instituição que é, que é um orçamento maior do que muitos municípios da região. Né? É, essas duas, salvo o imponderável, salvo o avião de Eduardo Campos, que ninguém deseja que ocorra, mas ninguém está livre, né? me, me parece não ter volta. As demais candidaturas a, a prefeito me parece depender de, de circunstâncias. Né? Caio Viana, deputado federal, na ginástica que Eduardo Paes, seu novo padrinho político, fez, que é isso lá em Brasília... Foi muito bem na última eleição, fez um futuro duríssimo com o Vladimir, duríssimo. Há quem diga que se houvesse mais uma semana o resultado pudesse, pudesse ser outro, isso a gente nunca vai saber. É, mas talvez, <risos> por razões que eu não, não vou tratar aqui, não vivo o seu melhor momento. Você tem Tiago Rangel, primeira candidatura a vereador eleito, primeiro deputado estadual eleito. Está empolgado, quer ser candidato. É... Tem uma votação, se olhar a votação dele de vereador e deputado, na periferia, que disputa voto com o grupo dos garotinhos. Tentou a, a, o, o Republicanos, Vladimir, no jogo jogado, costurou por cima com o Vaguinho e parece ter barreirado, porque o Republicanos é universal e ajudaria essa penetração maior na periferia. Você tem Sérgio Mendes, ex-prefeito, nos anos 90, 93, 96, Fez, ao meu juízo, um bom governo, mas é um governo distante da mente do eleitor médio. E candidato precisa pontuar em pesquisa. Não existe candidato de si mesmo. Você sabe disso muito bem. É... É, Natália Soares, que teve um belo desempenho na última eleição, já falou nesse mesmo programa aqui que, pelo desejo dela, que havia vereadora. No meu entender, seria uma belíssima candidata vereadora. Né? não a prefeita e você tem o espólio que Nogueira falou agora há pouco aí, um bolsonarista, Rodrigo deu detalhes um 
bolsonarista desses mais radicais que teria é, liderado lá o 8 de janeiro, é, Campos tem, se mostrou muito bolsonarista no, no, em 2000, no segundo turno presidencial de 2018 e 2022. 63 e quase 65% de votos. É o herdeiro disso, que a pesquisa de EPP de março apontou como CVC da direita Campos, que tem uma candidatura a vereador promissora e para prefeito não é, a história é outra. Estou citando, me desculpe me alongar, mas esses são não entendeu os players. Como é que você analisa cada um deles? Aloysio, assim, primeiro, é, primeiro que qualquer pretensão de quem está na política é legítima. Né? Então, acho que todos eles têm direito e acho que, que é importante para o processo democrático. É, o PT, é, tendo, sendo o o presidente do Brasil, que é sendo Lula do PT, é obrigação do PT lançar candidatos nas cidades, nas cidades de médio porte, até mesmo para defender a bandeira do PT. Eu acho que o PT vai, claro que vai lançar o candidato, tem que ser o candidato. É, te confesso aí também, eu não sei as questões internas do PT, te confesso que eu não sei se é o Jefferson, mas se for o Jefferson, né, eu diria o seguinte, eu diria que vai ser muito bom se for o Jefferson para elevar e engrandecer o nível do debate. Porque o Jefferson é um... É, eu gosto muito dele, é uma pessoa, é um professor excelente, é um, uma pessoa muito habilidosa, é uma pessoa é, que a gente tem oportunidade... É, fizemos algumas reuniões em relação a inovação tecnológica, uma pessoa preocupada com a cidade. Eu acho que é um excelente quadro, o Jefferson, e acho importante ele participar da política. Muito bom que ele venha participar da política. É, questão da avaliação, é se, se ele participa é, logo agora, é, como, é, como por executivo, ou se ele queira antes ter uma experiência no, no, no legislativo, ou na Assembleia Legislativa, ou na ou na Câmara dos Deputados, né? Isso é uma questão que ele vai avaliar, mas, de qualquer forma, é um excelente quadro que vai enriquecer muito o debate. E eu acho que as pessoas, assim, de bem, devem vir também para ajudar na política. Então, eu vejo o Jefferson um candidato. É, em relação ao PT, exatamente, se o PT tiver candidato e como vai ter um candidato em campos, naturalmente, o... O, o, o que diz que são a, a, os da direita, os bolsonaros, ou, ou vai se aliar a alguém ou vai ter candidato próprio, que hoje eu não vejo assim algum candidato próprio. Naturalmente, possa vir a apoiar quem tiver, porque a, a, no alinhamento político você não se alinha nem sempre com, com, com os parceiros, mas com os adversários em comum. E o PT é o adversário do, do Bolsonaro do bolsonarismo. Então, se o, o PT vai lançar e vai lançar, eu acredito que vai lançar, você já vai ter aí, eu acredito, que o bolsonarismo não lança e vai apoiar. Eu entendo que tem uma grande chance de apoiar o, o, o Vladimir para o pleito. Então, o Jefferson, bom nome, vai enriquecer o debate e é importante. O, o Caio... Eu acho assim, ele já foi candidato é, duas vezes, acho também legítimo que ele possa ser, eu, mas eu acho que agora, é, ele estando lá na, na, na Câmara dos Deputados, tem que avaliar qual vai ser o grupo político que ele vai... Que, por onde ele vai vir? Só pelo PSD? Né? Qual vai ser o partido? Quais são as condições dele para disputar? Porque a gente tem que ver que essa eleição é atípica. Por que, que ela é atípica? Porque nós vamos agora ter é, é, cada partido só pode lançar 26 candidatos a vereador. Então, quer dizer, vai reduzir muito o número de participantes na questão do play municipal. Fora os candidatos, é, é, que serão agora 26, nós temos a, a, as federações e as fusões dos partidos. Então, se você fizer uma análise de quantos partidos e quanto é, é, para participar você vai ter aí sete ou oito blocos participando, juntando todos os partidos. Se hoje o governo tem algo em torno 
é, é, tem hoje capacidade de formar cinco blocos e possivelmente um sexto bloco, e você vê é, é a questão do, do, é, do, do Barcelar já tem mais uns três blocos, você vai ter um bloco do PT para ver com quem vai, vai, vai se alinhar e eu acho que vai sobrar pouco espaço para partidos com viabilidade para que tenham mais candidatos. Então, você vai ter aí, eu acho que no final, é, com viabilidade, você vai ter três candidatos ou qual, três candidatos que possam ter viabilidade. Né? O Tiago Rangel, temos que entender assim, qual partido que ele vai participar. Ele foi vereador, ficou dois anos como vereador, concorreu a deputado, foi para deputado, mas na questão da majoritária, a majoritária é uma eleição que precisa de uma articulação maior. Né? É, se ele se considera que, que ele esteja pronto para a disputa, até porque é, se houvesse, se a pessoa fosse obrigada a se descompatibilizar do, da função que ela está como deputado federal, como deputado estadual, para concorrer ao executivo, com certeza seria muito menos candidatos no, no, no executivo, porque você concorre de graça. Então, o que, que, o que, que qual é, muitas vezes é a estratégia? A estratégia é você concorrer de graça, manter o seu grupo político ali em movimento, né? trabalhando a eleição para vir para vir deputado na próxima. Então, concorrer de graça como deputado estadual, como deputado federal, é assim uma coisa... É, é, acaba sendo muito, muito cômodo, muito cômodo para ir para o embate. O Sérgio Mendes, né, assim, eu, tenho, eu gosto muito do Sérgio Mendes, eu acho tem o maior respeito por ele, e a, a condição dele se viabilizar para ser candidato é, pode também enriquecer o debate, eu acho que, que é natural, mas como você disse, e, e como ele está muito tempo fora da política, e, e é difícil para você, você retornar à política, mas é uma pessoa também que tem o direito e que é legítimo ele concorrer. A Natália, você mesmo, né, você colocou da questão dela que para ser, pode ser, pode ir para o parlamento. A Natália fez um belo trabalho, foi muito bem na eleição passada, foi muito bem na eleição passada, e ela agora, eu acho que ela tem a possibilidade também, ou disputando ou não, na disputa também, ela, o nível do debate dela sempre foi muito elevado, né? Então, eu acho que, eu acho que vai, ser, vai ser importante. E a questão aí que eu acho que é, que é assim, crucial é a questão do, do PT, da, do lançamento da candidatura. Você passa aí, eu não sei se a linha anormal ainda está no PT, ou se, a, ou se é Odisseia, ou se tem os quadros do PT, ou se o Jefferson é consenso. Né? Então, assim, é, eu vejo que a, que a eleição com, com, com o Jefferson, e, e, né, com a Natália, é, é, elevaria muito o nível da discussão para a eleição do município. Né? E nós estamos trabalhando. A, a ideia aqui, no, no, eu acho que nós vamos ter que montar a chapa. Eu vejo que é, o, 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 nós temos que montar um grupo e dividir o grupo, um, um grupo com cinco, é, um bloco de cinco, cinco grupos, cinco blocos, né, para distribuir os vereadores. A chapa do prefeito, é, com certeza, é uma chapa que vai ser a chapa mais pesada, mais promissora. E nós vamos ter ali três vereadores encabeçando a chapa, é, os secretários que, que querem ser candidatos, encabeçando a chapa, eu vejo a possibilidade da, do, do prefeito aí fazer um, é, na chapa, quem concorrer com o prefeito, fazer uns, uns cinco a seis candidatos eleitos a vereador. Né? Então, é, é aguardar e entender de que forma nós vamos trabalhar. Eu acho que a eleição é isso mesmo. É uma incógnita até se colocar tudo à mesa. Até lá, é, muita coisa pode mudar, né? Então, eu vejo que... Eu vejo, mas vejo que é salutar. Eu acho que o player novo aí é o Jefferson, na, 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 na disputa, e acho assim que, se ele participar, vai ser muito bom para elevar o nível do debate. Não, é só para a gente... É... Na verdade, tinha duas perguntas, mas é só para você que acredita que os Barcelar vão seguir com o Vladimir, né? se terá o nome, 
É, porque isso faz muita diferença, né? Se o Vladimir vai ter o, grupo, o apoio do Rodrigo Bacelar, é claro, costurado pelo Cláudio Castro, ou se ele acredita que o Bacelar possa ter um nome a essa disputa, ou, ou até mesmo apoiar o próprio Tiago Rangel? É, é, sim, eu acredito, eu acredito que o Rodrigo Bacelar, que o Marcos Bacelar, eu acredito que eles caminham com, com, com o Vladimir. Assim, e acredito porque eu acredito, porque é a oportunidade de se fazer uma nova história, de construir um novo momento político. A política está mudando. Ou as pessoas compreendem isso, ou, ou alguns políticos eles precisam compreender que está mudando a política. E eu acho que o Vladimir Barcelar, junto com o governador Cláudio Castro, eu acho que pode muito bem caminhar junto. E entendo que, que deve caminhar junto. Deve caminhar pela, pela, pela estatura do Rodrigo, pela estatura do Vladimir. Eu acho que eles vão caminhar junto. Entendo que, que, que eles caminharão juntos. Né? Entendo também que, que, que o Marcos é, é, Barcelar, também que é, que é um jovem político, que é promissor político, vai entender e vai caminhar junto. Não faz sentido, não tem... É, não, tem, não há o porquê de não caminhar junto se é uma parceria que está dando certo né? e eu acho até que o povo vai cobrar que eles caminhem junto pelo quê? pelo clima que se instalou na cidade é pela, pela prosperidade que a gente está vivendo com essa parceria Rodrigo, Vladimir e Cláudio Castro, eu entendo que vão caminhar junto, eu não vejo eu acho que pontualmente alguém fica insatisfeito, é, fala alguma coisa, outro fala outra mas isso é normal, mas na essência que é importante, que é a essência do povo, que é a essência é, da política, eu acredito que eles caminhem juntos. E é o que eu desejo, tá, Rodrigo? É o que eu desejo que continue essa caminhada e eu acho que só tem a agregar. O Vladimir agrega ao Barcelar, o Barcelar agrega ao Vladimir, o governador é, agrega a todos e faz essa, essa composição para que a gente possa ter uma eleição é, é, tranquila, né, para que... que mas é tranquila do ponto de vista da discussão das ideias e tranquila na questão do desenvolvimento para dar continuidade àquilo que a gente vai implantar e aquilo que a gente deseja. É pensando o campus numa política de Estado, onde depois do Vladimir, quem vier que continue é, é, com tudo que está dando certo. Né? É o que eu entendo. Tem, tem, tem coisas, por exemplo, que a gente vem fazendo no desenvolvimento econômico, que elas vão começar em 2028. Você imagina até lá, a gente quer já deixar implantado que quem entrar em 2028 entenda que deve dar continuidade àquilo que nós começamos. E tem que começar, tem que ter início. Tem que construir realmente, sem querer fazer trocadilho, uma nova história. E isso se constrói de uma forma diferente. Porque o, o, é, o que atrapalha o futuro é o sucesso do passado. Porque muita gente se, se apega ao passado e, 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 não, e acha que tem que ser da, como era e que vai dar tudo certo, como, como deu no passado, não, gente. A gente precisa olhar para frente e entender que o momento é muito, o momento é muito pertinente, e a gente precisa é, é, trabalhar, as pessoas de bem precisam trabalhar para que continue sendo uma relação pacífica, que seja uma relação que possa trazer bons resultados para Campos. O, o Moro, eu, eu foi... desculpa, eu posso, eu posso interromper se para dar uma notícia... Não é notícia boa, mas é notícia necessária. Sim. É, o desembargador Francisco de Assis Peçanha faleceu essa madrugada. É, conheci, tive a honra de conhecê-lo, desfrutado do convívio particular com ele. Grande tricolor, Nogueira, grande tricolor. É, um excelente advogado, pai de família exemplar, uma figura humana que deixa saudade. Realmente, doutor, doutor Assis, né? Ele é assim, a gente chama o doutor Assis, é uma pessoa adorável, doutora Roseli, aqui meus sentimentos, a doutora Roseli, ao Kiko, Kiko. né? Marcela, toda a família. Eu venho acompanhando, tem trocado, <risos> trocado mensagem com a doutora Roseli, acompanhando a, a situação dele, estava internado há bastante tempo. E assim, é, é, é um sentimento que Deus conforte o coração da família, de todos, e é a passagem para a vida eterna, né? Nós todos aqui estamos numa passagem. A gente começa a viver depois dessa passagem. Mas combater o bom combate é assim o nosso sentimento, aí a família, o nosso carinho. Ele é fantástico, né, Luiz? Doutor Assis é uma pessoa, 
uma pessoa extraordinária, trabalhei com ele várias vezes e que Deus conforte o coração da família. É. Minha notícia, notícia triste. Notícia triste. Vamos, vamos também fazer coro aí grande, as, as palavras do Paulo. Grande tá também. É, é adoro tá tá né? Passava lá aquela bandeira do, do Fluminense, é, é. na casa. Onde mora o doutor Assis? Você anda lá, tá fora. Se achar uma bandeira do Fluminense, é a casa dele. Né? Ele chama, ele fala assim, Amaro Silva, como é que você tá, Amaro Silva? Ele é assim... Puta, foi... E, e, e foi também um, um, um bancário de destaque antes de entrar no direito. Mas é foi um bancário. É verdade. Desembargador Francisco de Assis, que é. muito Grande humilde, homem. humilde, uma pessoa humilde, sempre atendeu da mesma forma, com todo carinho, foi sempre assim, muito, muito triste. Ah, lamentamos. E fazemos aí sim também da, das suas palavras aí as nossas, nossas condolências e, e força aí à família. O, o meu caro Mauro, só para a gente fechar aqui, é, rapidamente, já são 8h56, duas perguntazinhas bem rápidas, meio que no ping-pong. Claro Sim. que tudo aqui é no campo da, da especulação, porque são nomes, evidentemente, que estão postos aí e vão disputar as suas é, é, pré-candidaturas ainda na convenção partidária. Então tem todo um processo, evidentemente, que e, é claro que respeitamos a lei eleitoral. É, você está filiado a algum partido? Você também tem essa pretensão de se, se candidatar? Não, no... claro. E, e, e outra coisa, só para saber, já bateu o bar... Porque depois dele a coisa parece que mudou muito. Né? O, essa conotação de vice-prefeito tomou um, um novo sentido, que é o, 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 o Paz, é o doutor Frederico Paz. Está batido o martelo? Ele segue na chapa? Com certeza, eu não tenho dúvida disso, e assim, acho que a, eu acho que essa parceria, que essa junção, Frederico e Vladimir, Vladimir e Frederico, é uma, é uma junção que deu certo, né, o Frederico é uma pessoa extraordinária, é um, né, aquilo que eu falei, além do, da, de ser um empresário, um empreendedor, ele é um cara, é uma pessoa amável, uma pessoa dócil, uma pessoa inteligente, né, uma pessoa que sempre está tá, tá pronto para tá pronto para composição uma pessoa é, eu acho que essa chapa ela vai eu acho não tenho certeza essa chapa ela continua firme continua imbatível é você perguntou em relação eu estou no PP né e desde lá do início junto com o Cristino Auro eu eu e o Cristino fomos até é, o Cristino ainda é deputado federal ele foi com o Vladimir até o Ciro Nogueira, nós fizemos uma visita ao Ciro, que era o, que era o chefe da Casa Civil, na época do, do governo Bolsonaro, e desde lá está havendo esse convite do, do prefeito Vladimir para o PP, isso foi reiterado agora com o secretário Luizinho, o deputado federal Luizinho, também que reiterou, que é, é, já conversou, teve a conversa com o Arthur Lira, que vem a Campos, é, 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 em um determinado momento, uma questão de agenda, e o PP virar a campos, a cúpula do PP, para que a gente, o Vladimir, com certeza, é, vai concorrer pelo PP, para que ele venha a campos para sedimentar e, e, e concluir isso. Né? Então, eu acho muito bom. É, a gente vai continuar contribuindo aí, à medida que for, que, que, que precisar da nossa ajuda, para ajudar a coordenar a campanha, ajudar, é, continuar ajudando é, da forma que eu sempre contribuí, na questão do né, de estar ajudando na assessoria, nos bastidores, assim, é uma, é, foi sempre a, a minha função. Eu fui candidato a vereador porque, à época, o garotinho entendeu que todos os, os secretários, a maioria dos secretários deveriam ser candidatos, aí que Paulo Irã também foi candidato a vereador. Quando eu fui candidato a vereador, eu tive 4.816 votos. E aí, Aloysio, é, 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 sempre tem os políticos falam assim, ah, você é técnico na política, você dá pitaco. Né? mas eu quero ver você disputar uma eleição, então você tem aquela, e assim a gente disputou, é, fui o sexto candidato mais votado à época, e assim, foi muito bacana, uma experiência legal, mas eu, eu saí por uma missão e volto agora para onde eu sempre estive, que é a questão de estar tá contribuindo, assessorando, é o que eu gosto de fazer. 
né? E o Frederico, com certeza, o Frederico é, vai, 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 vai ser e vai continuar dando é, essa contribuição ao governo extraordinária, ajudando ao Vladimir, é um ponto de equilíbrio que o Frederico, sem dúvida... É, olha, para você ter uma ideia da grandeza é, é, do Frederico, né? Nós tivemos uma reunião lá no desenvolvimento econômico e o, o Fará falou, Mauro, a gente tem uma dificuldade que nós temos que implantar em todo o Estado a questão dos distritos florestais. O Estado vai fazer, está fazendo agora um grande estudo para que a gente possa ter a compensação do carbono e que possa ter os distritos florestais para recuperar as áreas degradadas do Estado do Rio de Janeiro, né? E Campos, é, sempre assim, teve uma lei que era, que era muito ruim para a questão da silvicultura. E eu, eu fui, assim, é, é, conversar com o Frederico. O Frederico falou, Mauro, temos que implantar essa lei. Eu não estou preocupado com, com questão se o eucalipto vai disputar com cana, eu não estou preocupado com isso. A gente tem que trazer o que é melhor pela cidade. Entendeu? Então, o que, que demonstra? Demonstra que ele é uma pessoa preocupada, primeiro, com a ele é o vice-prefeito, eu sou o vice-prefeito, estou preocupado com a população como um todo e acho que vai ajudar e gerar a economia, vai gerar com esses distritos é, florestais que serão cinco instalados no estado do Rio de Janeiro, sendo dois no norte fluminense e Campos faz parte dos dois distritos, pelo sul e pelo norte, nas áreas que são degradadas e que pode ser a grande, também uma grande diversificação da economia. E o Frederico é, é, foi assim a pessoa que falou, não, vamos fazer, temos que fazer ao contrário do que muita gente poderia imaginar, não, vai, vai disputar com a cana, não tem nada disso. Então, eu quero registrar aqui o tamanho do homem público, que é o Frederico Paz, e a necessidade de que se manter uma chapa vencedora que está ganhando, e com certeza essa vai ser a chapa do próximo play, é, Vladimir e Frederico, vai ser a chapa, eu não tenho dúvida, dúvida nenhuma, com questão. certeza, essa vai ser a chapa do próximo play, é, Vladimir e Frederico, vai ser a chapa... Do Bom, Vladimir, são... Tá um áudio aqui, rodando aqui, mas agora parou. Bom, desculpa. Ô Mauro, vamos partir para o fechamento então. E são 9 horas e 2 minutos. É o meu que, que acabou ficando aberto aqui, perdão. É, agradecer a você por hoje, por sempre, né? a disponibilidade sua, a gentileza de nos atender. Desejar a você um bom final de semana e sucesso aí na sua vaga, porque tudo que, que você fizer de, de bom, de, de, que der certo, isso for sucesso é bom para todos nós, para todos os campistas. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Aloysio, a Luísa a quem assim eu tenho o maior carinho, maior admiração, um abraço para a dona Diva, quem eu também aprendi muito, né? E assim, sua mãe é uma pessoa extraordinária, um forte abraço para ela, de coração, ao Cristiano, e assim, só para também, para encerrar, é, ontem é, nós publicamos é, o chamamento público do retrofit do centro da cidade, e também o Edivar sempre nos cobrou, o Fernando Loureiro, para que a gente pudesse revitalizar o centro da cidade, para criar lá uma oportunidade, assim como está sendo feito em São Paulo, está sendo feito também no Rio de Janeiro, fizemos um chamamento público, onde vamos fazer isenção de IPTU, nos dois primeiros anos, para requalificação de imóveis, podem ser misto, abrir mão de garagem no centro da cidade, redução do ESS 2% da obra, né? o chamamento público do retrofit para povoar, para é, recuperar o centro histórico e a cidade, para a gente voltar, é, é, trazer fluxo para o centro da cidade para atender não só o centro histórico, principalmente a economia e os comerciantes. E dizer também... É, e agradecer mais uma vez a Luiz, dizer que eu, eu entendo e vou estar sempre trabalhando para que não haja qualquer contratempo entre a, a parceria é, e essa nova história que está sendo construída pelo Rodrigo Bacelar, que está sendo construída pelo Vladimir, pelo governador Cláudio Castro, a gente vai sempre trabalhar para que isso continue, porque realmente isso vai ser muito importante para o desenvolvimento não só de campos, mas de toda a região e do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente vou trabalhar sempre com isso e evitar que se façam intrigas, né? que as pessoas e que alguém, os políticos, queiram prosperar no caos para ver, para é, colocar fogo no parquinho. 
Né? Então, assim, eu quero que, 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 essa, que essa unidade continue pelo bem da cidade, pelo bem do Estado. E, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, pela atenção. E um forte abraço a todos os ouvintes da, da 98,3 da Folha FM. E obrigado pela oportunidade. Muito bem, deixa eu trazer aqui o, o, o Aloísio e o Rodrigo para fecharem com você. Rodrigo, por gentileza, faça aí o seu fechamento e te agradeço por hoje também, desejando já um, um bom final de semana. Lembrando Eu que você, você como editor do jornal Folha da Manhã, da, da, da parte política, né? O caderno de política vai estar tá com essa matéria amanhã também, ou parte dessa entrevista aqui amanhã no Jornal Impresso. Rodrigo, obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a Luiz, em especial a, ao Mauro. Como você disse, amanhã tem Folha da Manhã cedindo nas bancas, né? E parte dessa entrevista também vai estar amanhã né? na edição. Dizer que a todo momento a gente está atualizando as informações lá no Folha 1, né? Pedir para que nosso ouvinte aí, também telespectador pelos streams, sigam ligados o tempo todo, né? Que a gente está com todas as informações. A gente vai trazer... É mais informações também a respeito de um caso que está em apuração, um caso de espancamento que aconteceu no Flamboyant, é, um homem foi encontrado espancado no Flamboyant, ali numa área considerada nobre, e a gente está uhum. buscando mais informações e detalhes para trazer ao longo do dia. aí Daqui a pouquinho já está lá na Folha 1 informações a respeito sobre esse caso. Rodrigo, um beijo na sua mãe, hein? Não esquece. Valeu, obrigado. Uhum. Né? Boa. Aloysio, também fechando com, com você, essa semana aí produtiva, muito boa, né? muito obrigado desde já e um bom final de semana para você também. Obrigado a você, Nogueira, obrigado Beto na técnica, obrigado Mauro, é... Mauro, Rodrigo, obrigado, é, não posso, falando de Rodrigo, não, não posso deixar de falar do Dona Sebastiana, né? Dona Sebastiana, é verdade. É, é sintonizado. É, um beijão para a senhora, com muito, muito afeto. Mauro, rapaz, eu conheço o Mauro há muito tempo. É... Primeiro como jornalista, Mauro marcou a época na, na TV Norte, né? na época a TV Norte era, era Globo, né? novo ainda, eu um pouco mais novo, mas ele também novo. Depois vi o ingresso dele na vida pública, ele teve... É... Os primeiros, sempre teve os primeiros escalões ali do, do, quando os garotinhos se sucederam, o casal se sucedeu no, no governo do Estado. É... Ma, Mauro, assim, é, eu acho que é uma, uma coisa consensual, que mesmo quem não gosta dos, dos garotinhos do grupo, Mauro é um gentleman, né? Mauro é o cara sempre da, da, da articulação, da pacificação... Mauro praticava pacificação muito antes dos garotinhos dos Bacelar ficarem mais famosos por isso. E é uma figura sempre de bom trato, atencioso, humilde, enfim. Mauro é uma figura humana que tem muito a lecionar a todos nós. É, obrigado pela entrevista. E registrar aqui, além de reforçar o pesar aí pela perda do desembargador é, Francisco de Assis, é, é, é uma perda acho que para a cidade uma perda, todo mundo pode conviver com ele como eu tive, tive a oportunidade essa honra mas a gente traz também aqui, Mauro que quem está nos ouvindo é o, o vereador Alinho Naim é, que manda abraço para você, está assistindo um o programa, manda abraço para você e também se solidariza com, pela perda do desembargador né, coloca aqui e faço minhas palavras de alinho, exemplo de homem de caráter. Verdade. Muito bem, nove horas e nove Deus minutos. Deus pois não, Mauro, pois não. Uhum. Sentimentos, que Deus conforte o coração da família, do meu amigo assim, especial. Bom, nós, e durante Eu a... Quero, o áudio. Ah, perdão, desculpa, agora vai. Desculpa, durante a programação a gente faz aí o noticiário completo, a cobertura completa sobre a, o falecimento. É... Então, só uma coisa, é, é, parte dessa entrevista vai estar amanhã, bem uhum. cedo, na, nas bancas, na Casa dos Assinantes, né? Boa. De Mauro hoje. Boa, só boa. Só para lembrar. Isso, o um jornal impresso, Folha da Manhã. Valeu, Luiz. Valeu, meu caro Rodrigo. É, o, o Maurão, um abraço.
Saúde. Um abraço. Bom, Saúde, sempre revendo. Saúde e paz. A você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. É, você que é fake, não agradeço. A gente volta segunda-feira, às sete da manhã, aqui com o Folha no Ar. Bom final de semana, continue ligado, é claro, na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório.